హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు క్రేజీ రెసిపీస్ నేను మీ మాదిరిని ఇవాళ మనం పెరుగు వడం తయారు చేసుకుందామండి అది కూడా చాలా టేస్టీగా ట్రెడిషనల్ గా తయారు చేసుకుందాం మనం మట్టి కుండలో తయారు చేసుకుందాం ముందుగా మనం మట్టి కుండలో ఒక లీటర్ పాలని ఇలాగ తోడు పెట్టుకోవాలి తోడుకున్నాక దీని మొత్తాన్ని కూడా ఒక విస్కుతో కానీ గెంటెతో కానీ బాగా బీట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లోకి పోపు వేసుకుందాము స్టవ్ మీద పోపు బాండి పెట్టుకొని రెండు స్పూన్లు ఆయిల్ ని వేసుకోవాలి ఈ ఆయిల్ మొత్తం కూడా వేడయ్యేలాగా చూసుకోవాలి వేడయ్యాక పావు స్పూన్ ఆవాలు పావు స్పూన్ జీలకర్ర చిటికెడు ఇంగువ వేసుకొని వేయించుకోవాలి తర్వాత చిన్న అల్లం ముక్కని వీలైనంత సన్నగా తురిమేసుకోవాలి అలాగే రెండు పచ్చిమిర్చిని అలాగే రెండు నెమ్మలు కరివేపాకుని కూడా వేసుకొని ఈ మొత్తాన్ని పెరుగులోకి యాడ్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు దీంట్లోకి సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర ఒక కప్పు అలాగే ఒక స్పూను ఉప్పుని కూడా వేసుకొని ఇంకొకసారి విస్క్ తోటి బాగా కలుపుకుందాము ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా కలిసాక దీన్ని ఒక పక్కన పెట్టేసుకుందాము ఇప్పుడు మనం వడల్ని తయారు చేసుకుందాం వడ తయారు చేసుకుంటానికి ముందుగానే మనం ఒక కప్పు మినపగుళ్ళని తీసుకొని మూడు గంటల సేపు నానబెట్టుకోవాలి మొత్తం నానాక నీట్ గా వాష్ చేసుకొని దీని మొత్తాన్ని కూడా ఒక మిక్సర్ జార్ లోకి యాడ్ చేసుకొని మెత్తగా పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మినపగుళ్ళన్నీ కూడా వేసుకున్నాక దీంట్లోకి పావు స్పూను కళ్ళుప్పుని వేసుకుందామండి కళ్ళుప్పు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది అలాగే కొంచెం అంటే కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని ఇలాగ పేస్ట్ తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం వడల్ని తయారు చేసుకుంటానికి ఒక ఈజీ ట్రిక్ చెప్తానండి పాలిథిన్ పేపర్ తీసుకొని దీని మీదకి ఒక గాజు పెట్టేసుకోండి వడలు చేయటం రాని వాళ్ళు కూడా తయారు చేసేసుకోవచ్చు పర్ఫెక్ట్ షేప్ లోకి ఇప్పుడు ముందుగా మనం తయారు చేసుకున్న పిండిని ఈ గాజు మధ్యలోకి పెట్టేసుకొని వేలుని మనం వడ మధ్యలోకి ఫింగర్ తోటి హోల్ పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని మనం వేడి నూనెలోకి వేసుకొని బాగా వేయించుకుందాము ఇలాగే అన్నిటినీ కూడా తయారు చేసుకోండి మనం వడల్ని బాగా కాగిన నూనెలోకి వేసుకోవాలి దీన్ని మీడియం ఫ్లేమ్ లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకొని ముందుగా మనం బ్యాంగిల్ లో పెట్టుకున్న వడని చేత్తో తీసుకొని ఇలాగా అన్నిటినీ కూడా వేసుకుందాము ఇవన్నీ కూడా మనకి బాగా మంచి గోల్డెన్ కలర్ లోకి ఫ్రై అయ్యేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి ఈ పెరుగు వడలు అలాగే మనం చాలా ఈజీగా కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు మీరు బ్యాంగిల్ సహాయంతో వడలు చేస్తే మీకు పర్ఫెక్ట్ షేప్ వచ్చేసిద్ది మీకు ఏ వడ మేకర్ కూడా లేకుండా ఇప్పుడు ఇలాగ తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకుంటే అన్ని సైడ్స్ నా కూడా ఈవెన్ గా ఫ్రై అవుతాయి ఇప్పుడు వీటిలోని ఎక్సెస్ ఆయిల్ అంతటిని తీసేసి వేరొక ప్లేట్ లోకి పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ వడలన్నిటినీ కూడా మనం గోరువ చట్నీలలో అర స్పూన్ పంచదార వేసుకొని వీటన్నిటినీ కూడా రెండు నిమిషాల పాటు ఇలాగ డిప్ చేసుకొని చేతులతోటి ఎక్సెస్ వాటర్ అంతటిని తీసేసి ముందుగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న పెరుగులోకి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలాగే మొత్తం వడలన్నిటినీ కూడా ఒక తర్వాత ఒకటి వేసుకొని మొత్తాన్ని కూడా బాగా కలుపుకుందాము పెరుగులోకి డిప్ అయ్యేలాగా మొత్తం కూడా డిప్ అయ్యాక దీని మీద మూత పెట్టేసుకొని ఒక్క పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు ఇలాగే వదిలేద్దాము ఈ వడలు నానితే ఇంకా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయండి పెరుగంతా కూడా బాగా పేల్చుకొని చూసారా పది నిమిషాలు అయ్యాక మనకి వడలు పర్ఫెక్ట్ గా తయారైపోయినాయి సూపర్ సాఫ్ట్ గా ఉన్నాయి అలానే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉన్నాయి కంపల్సరీ ట్రై చేయండి మీకు కూడా బాగా నచ్చుతాయి ఈ వడలు నా వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అలాగే నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ బాయ్ బాయ్